hello, hello, hello. First topic is passive wars. Let's talk about active wars at first. These are my primary elements for constructing a simple English sentence. Right? S V O. Subject, verb, object. Özne, fiil, nesne. What about passive voice? How can I construct a passive sentence? Okay, let's see. I'm just using object at first. And then passive voice, the related tense plus verb three. Or if the verb is regular, I can add the ed. I eat it at the end of the verb and then I use subject as object pronouns with a by in front of it if it is needed of course okay let's now talk about all of the grammar points for passive voice Hello guys, now I'm going to talk about passive voice and now of course uh, I will explain it in Turkish. Okay, let's see. Tense, zaman. Active voice, etken. Passive voice, edilgen. In present simple, let's look at the active voice here. I read a magazine. Ben dergi okurum. Magazine means dergi. Magazine is read. Dergi okunur. Hmm. Okay. So here I see M is R verb 3. Okay. Present continuous. I am reading a book. Ben şu an bir kitap okuyorum. A book is being read. Kitap okunuyor. Kitap okunuyor. Hmm, here I see a bing between emisar and verb tree. Okay, simple. I read a novel. Ben bir roman okudum. I don't say, I don't pronounce read. I say read because this is past simple. Geçmiş zaman. Geçmiş zamanda yazılış aynı okuma fiilinin, reading, okunuş farklı oldu. I read a novel. Okay, for passive voice, a novel was read. Roman, roman okundu. Roman okundu. Ben tarafından. By me. Okay, so I see here. Was, were and verb three. Hmm. Was, were. Verb 3. O zaman burada emizar değil, be fiilinin geçmiş zaman hali var. Be fiili de düzensiz. Was, were. Was, I, he, she, it. Bunlarla birlikte kullanılıyor. I, was, he, was, she, was, it, was. Were, we, were, you, were, and they, were ile kullanılıyor. Unutmayalım. Don't forget please. Okay, past continuous. I was reading a novel. I was reading a novel. Bir roman okuyordum. I was reading a novel. Bir roman okuyordum. A novel was being read. Bir roman okunuyordu. O anda oluyordu bu olay. Şimdiki zamanı hatırlıyoruz. Present continuous. I am reading a book. Bir kitap okuyorum. Burada I was reading a novel. Bir roman okuyordum. A novel was being read. Hmm, here again I see being. Burada yine being eklediğini gördüm. Was ve verb 3 arasına. Burada da emizarla verb 3 arasına being ekleniyordu. Present perfect. I have read a book. Anlama dikkat edelim. Çeviriyorum, diyorum. Bir kitap okudum. Ancak benim bu okuduğum olay 5 yıl öncesinin olayı değil. Kitabı okudum ve sanki şimdi bitirdim. Bir deneyimden vesaireden bahsediyorum. I have just read a book. 
bir kitap okudum. Present ilgilendiriyor. Şu an ilgilendiren bir anlam vardır. Çünkü present perfect. Present söz konusuysa şu an söz konusudur. Çok önemli, çok önemli. A book has been read. For passive voice we say book has been read. I have read a book. Ben bir kitap okudum. A book has been read. Bir kitap okundu. Kim tarafından? Ben tarafından. Özlem. I. My subject is I here. So present perfect. Hmm. Again I see been here. Hmm. Present perfect söz konusuysa. Evden sonra fiil verb free yapıyordum. E araya be gelecekse. Hop ne oldu? Been oldu. I have read a book. A book has been read by me. So how has how has been verb three here. So with how I say I you we they of course. Ben sen biz onlar have ile birlikte kullanılır. I you we they has he she it he has she has it has been verb three blah blah okay for past perfect i had read a novel bir roman okumuştum a novel had been read roman okunmuştu roman okunmuştu so here i see had been verb three just this had been verb three yeni bir been ekliyorum okay for future simple unplanned future we can say we use will i will read the magazine bir dergi okuyacağım a magazine will be read dergi okunacak feature planned feature we can say here so be going to ms are to ms are going to i am going to read a book bir kitap okuyacağım a book is going to be read a book is going to be read again i see b kitap okunacak Unutma. Buradaki zaman belirli. Mesela kitap okuma saatimde okuyacağım kitaba karar vermişim. Öğretmenime söylemişim. O da biliyor. Ben de biliyorum. Baya bilinen bir olay söz konusu kararlılık var. Ancak şurada işte canım sıkıldı. Bakayım ne yapayım? Aa, dergi varmış. Dergi okuyacağım ben diyorum. Anlamsal farkımız bu. Models. I should read a novel. Roman. Okumalıyım. A novel should be read. Roman okunmalı. Models bizim kipler dediğimiz taraf. Tabii ki e, malı meli konusu var. Can, may. Artık gördüğünüz bütün modelslarla birlikte model work var söz konusu iken be ekleyeceğimizi bilmemiz lazım. Model plus be plus verb three. Bunu da böyle yazalım. Model hangisi ise cümlende bi ekliyorsun yanına ve fiilin tabii ki de üçüncü hali ya da fiil düzenli ise ili gelecek. Model perfect. I could have read a book. I could have read a book. Bir kitap okuyabilirdim diye çeviriyorum bunu. A book could have been read. A book could have been read. Kitap, a book could have been read. Okunabilirdi. Ben bir kitap okuyabilirdim. Kitap okunabilirdi. So, for translations, please be careful about active and passive voice. Çeviri için etken ve edilgene dikkat edelim çevirdiğimde neler söyledim birinde işte yaparım derken birinde yapılır okunur vesaire tarzında çevirdim ee, tek bir fiil üzerinden gittim arkadaşlar ve 
dikkat etmemiz gereken noktalar şunlar. Yani eğer ki bakalım kurallara göre işlersek söz konu, işlersek mevzuyu present simple'da bir fiili vardı ya da ben işte ana fiillere es takısı vesaire getiriyordum ya da hiç getirmiyordum. Gördüğünüz gibi auxiliary verb dediğimiz bir fiilini burada kullandık. Sonra fiilin üçüncü halini yaptık. Tabii ki de fiilimiz eğer düzenli olsaydı ne getiriyoruz oraya? ed getiriyoruz. Fiilin sonuna göre d getirebiliriz. Ya da ied ekleyebiliriz. Bu işte fiilin sonundaki kurallarına göre değişir arkadaşlar. Present Continuous'a bakalım. Active Voice'da etken cümlemde emizar verb ing getiriyordum. Burada bir fiiline emizardan sonra bir fiilini kullandım. İsimleştirip ing koydum ve tekrardan fiilin üçüncü halini kullandım. Past Simple'a bakalım. Past Simple'da tabi read kelimesi burada işte düzensiz bir fiil arkadaşlar. Read birinci hali, read ve read ikinci ve üçüncü halleri past simple ve işte past, past participle halleri yani. Was were be fiilini kullanmıştık ya burada da yine be fiilini başa alıyoruz. Was were şeklinde geçmiş zaman yapıyorum. Sonra fiilin üçüncü halini atıyorum. Past continuous'da was were verb ing vardı. Aktif bölümünde, etken bölümünde. Edilgen tarafında da being'e be fiilini ing getirdim. Yine vazdan sonra ayıncımı kullandım. Aslında baktığımızda demeye çalıştığım şey şu. Kuralların yanına, e, fiillerin yanına ben kuralları hala daha uyguluyorum. Yanına ayıncı mı geliyor? Fiil, ana fiil, e, pardon aktif cümlede norm üçüncü halindim. O zaman bi'yi üçüncü haline getiriyorum. Fiilin yanına ana cümlede, aktif cümlede ayıncı mı geliyor? O zaman bi'nin yanına ayıncı getiriyorum. Olay bu. Hep bir tık geriye atma söz konusu var ve kuralı hala uyguluyoruz aslında. Şu tarafı bildiğimizde bu tarafı yapması çok basitleşiyor. Evet, I have read a book. E ben şurada biliyorum. Have has verb read zaten present perfect'in gramatik kuralı. Edilgen yapısına baktığımda da yine have has'den sonra bir fiilini üçüncü halinde kullanmışım. Verb tree yapmışım. Daha sonrasında da pasifleştirdiğim için fiilin üçüncü hali var burada. Has been verb tree. Söz konusu kurallar diğer taraflarda da geçerli. Teşekkür ediyorum. İyi günler.